ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನು ಒತ್ತಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಗೆಳೆಯರೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶ್ವಕೋಶ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಘನವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿ ನಡೆಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪೂರಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಹಿತವನ್ನು ಕದಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿ ಎಂ ಆಗಿದ್ದ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಅವರು ಅದು ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಅವರು ಮಹಾನ್ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಂತಕತೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಮಹಾ ರಾಜಕೀಯ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದೇನು ಅಂದರೆ ಆಗ ರಾಮ ಸೇತು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಮ ಸೇತು ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಆಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ರಾಮ ಬದುಕಿದ್ನ ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇತ್ತ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯೇನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರೋದು ಆಂಜನೇಯ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಸೇತುವೆನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಇರಬಹುದು ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಹೆಣೆದಿದ್ರು ಆದರೆ ಆಗ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರಿಗೆ ರಾಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಏನು ರಾಮ ಬದುಕಿದ್ನ ರಾಮ ಸೇತು ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಇವರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ನಿಜಾನ ಅದು ಈಗ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರೋದು ನಿಜಾನ ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ರು ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗಂಭೀರರಾದಂತಹ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಉಡುಪಿ ಮಠದ ಬಳಿಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥ ಅವರ ಸವಾಲನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧವೇ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾ ಬಂದರು ಇಂಥ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ದುರ್ದ